Salutare dragi prieteni și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube care poartă numele de Calaj Garaj. Dacă săptămâna trecută v-am prezentat cum se golește și se risește sistemul de răcire la Odaci 1300, săptămâna aceasta m-am gândit că este un bun prilej să vă arăt cum se face acest lucru și la o scodă cu motor și tracțiune spate din seria 105, 120, 130 și 136. Mai exact sunt nevoie să schimb galeria de admisie la scoda mea albă. Iar din cauza că galerile de admise la motorul de 136 au circuitul de apă integrat, în momentul în care voi scoate galeria de admise, se va scurge o bună parte din cantitatea de apă din sistemul de răcire. Așa că o să fiu nevoit, după ce schimb galeria, să fac și aerisirea sistemului de răcire. Evident că eu o să golesc doar parțial sistemul de răcire la scoda mea, dar o să vă arăt cum puteți să faceți acest lucru și integral. Adică ce șuruburi trebuie să desfaceți pentru a goli complet uh, circuitul de răcire. După cum am spus în videoul data trecută, capacitatea sistemului de răcire la o scodă cu motor și tracțiune spate este 12,5 litri. Înainte de a începe, aș dori să spun că cele mai bune manuale de reparații pentru scodele cu motor și tracțiune spate, din punctul meu de vedere, sunt cele de la Haines. Încă se găsesc ușor, și în aceste manuale puteți găsi absolut orice informație sau reparație cu privire la scodele cu motor și tracțiune spate. Spre exemplu, găsiți orice informație de natură tehnică privind sistemul de răcire. De la poze extrem de explicative despre locul în care se află fiecare componentă în parte, până la proceduri explicate în detaliu despre întreținerea, golirea, curățarea, demontarea și așa mai departe a circuitului de răcire. Pentru a demonta galeria de admise veche, va trebui ca în primă fază să demontez carcasa filtrului de aer și a carburatorului împreună cu anexele lor. În tot acest timp, doresc să aduc niște precizări privind circuitul de răcire la scode. Deși circuitul este ușor presurizat, dacă capacul de la vasul de expansiune este îndepărtat în momentul în care motorul funcționează, în orice regim de temperatură și turație, apa din vasul de expansiune nu refulează și eficiența sistemului de răcire nu este influențată. Acest lucru se întâmplă doar în cazul unor defecțiuni apărute la chiulasă sau în momentul în care lichidul de răcire depășește temperatura de 100 de grade Celsius. Lucru pe care o să demonstrez în secvențele următoare. După cum am precizat la început, o să golesc sistemul de răcire doar parțial. După slăbirea colierului de la furtunul ce vine de la pompa de apă, la îmbinarea cu țeava de răcire din partea stânga motorului, se trage ușor în spate până când acesta trece peste o gaură de aproximativ 5 mm din țeava de răcire. Sunt puține persoane care știu despre acest lucru. Deși este o procedură lentă de golire parțială a circuitului de răcire, este o metodă curată și nu necesită demontarea altor subansamble. Durează aproximativ 10 minute și cantitatea lichidului scurs prin această metodă este de aproximativ 4-5 litri. În cazul în care doriți să goli sistemul de răcire integral, acest lucru se face de sub mașină. Mai exact, după ce mașina este așezată pe o zonă dreaptă, se desfac șuruburile de golire din imagine. Pentru a desface aceste șuruburi, aveți nevoie de o cheie inelară de 13 mm. După care se îndepărtează componenta dorită, în cazul de față, galeria de admisie, O montez pe cea nouă, împreună cu toate anexele. 
După ce am făcut acest lucru, pot să trec la etapa următoare, mai exact. Se completează cu antigel și apă distilată până când vasul de expansiune este aproape plin. Este recomandat ca cel puțin o dată la 2 ani să se schimbe parțial sau integral lichidul de răcire. Vasul de expansiune la scodă este situat pe același nivel cu radiatorul de încălzire. Pentru a pune în practică teoria vaselor comunicante, teorie prezentată și explicată săptămâna trecută în videoul cu Dacia 1300, este nevoie ca vasul de expansiune să fie mai sus poziționat decât radiatorul de încălzire. Datorită configurației motor spate și radiator de răcire față, este suficient să înclinăm mașina cu 2-3 grade în partea din față. Astfel, vasul de expansiune o să fie poziționat mai sus decât orice altă componentă a sistemului de răcire. Poza din imagine este strict demonstrativă și nu este nevoie ca mașina să fie ridicată așa de mult pe roțile din spate. Aerisitorul sistemului de răcire, la o scodă, este localizat în partea din fața mașinii. Pentru a avea acces la el, trebuie să deschidem porbagajul. Acesta este situat în partea stângă, în tunelul ce se află între habitaclu și porbagaj. Am modificat puțin poziția aerisitorului față de cea de fabrică pentru a ușura procesul de aerisire. Pornesc motorul. Aștept ca motorul să se încălzească. Înainte să se deschidă termostatul, deschid complet robinetul de încălzire. Cresc turația motorului la aproximativ 2000 de rotații pe minut și mă asigur încă o dată că am deschis complet robinetul de încălzire. A sosit momentul să deschid aerisitorul și să erisesc sistemul de răcire. Deschid complet robinetul și aștept să iasă tot aerul de pe instalație până când iese un flux constant de lichid de răcire. În general, pentru a mă asigura că aerisesc sistemul corect, colectez cel puțin jumătate de litru de lichid de răcire din momentul în care vine un flux constant prin aerisitor. Calaj Garaj tocmai a depășit 1000 de abonați. Așa că doresc să vă mulțumesc pentru abonare și pentru că susțineți ideea acestui canal cu și despre rable. Scopul fiind de a încuraja oamenii să salveze rablele de pe drumurile patriei. De asemenea, doresc să mulțumesc domnului Olaru de la Gotronic pentru deschiderea de care a dat dovadă prin furnizarea și acceptul de a prezenta produsul Gotronic pe acest canal. Produs în care cred cu adevărat și pe care recomand cu toată încrederea. Și lui Alin Gruiescu, care în permanență m-a încurajat și a încercat să-mi promoveze canalul în mod repetat. Recomand canalul lui de YouTube pentru orice pasionat de Dacia 1300 și nu numai. Și nu în ultimul rând, atelierului de detailing, care mi-a oferit un ajutor nesperat prin promovarea unor clipuri. Un canal cu conținut mixt care se axează în mod special pe pasiunea față de mașini, indiferent că este vorba de rable, oldtimere sau plastic de ultimă generație. Vă mulțumesc și să auzim numai de bine!